കർത്താവൻ ബഹുമാനരായ സൂര്യസോന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ എനിക്കുള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ സമയം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എബ്രാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യം തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാണ് എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് തന്റെ അനന്യത്വത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ആ പ്രകൃതം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ആ ബന്ധത്തിൽ തിരുവഴുത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഏഷ്യ പ്രവാഹിത പുസ്തകം അൻപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് പ്രവാഹൻ പറയുന്നത് പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ നിന്നോടുള്ള എന്റെ ശാശ്വത സമാധാന നിയമം ഒരു നാളും നിന്നെ വിട്ട് മാറുകയില്ല എന്ന് നിന്നോട് മനസ്സിലുള്ള കർത്താവ് അത് ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്വഭാവ പ്രകൃതിയെ ദൈവവചനം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഈ മാറ്റമില്ലാതെ രുചിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനാറാം തീയതി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി മരിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ട മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാർലി ചാപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമിക് കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തില് പ്രശസ്തി പ്രാപിച്ചത് നിശബ്ദ മൂവിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കോമിക്കിൽ കൂടെ ലോക പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമാകുന്ന ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമുണ്ട് ആ പ്രസ്താവനകളിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രസ്താവനയാണ് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തെയും പ്രകൃതത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ദൈവസ്ഥലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതിപ്രസക്തമായിരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് നതിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈവൺ ദ ട്രബിൾസ് ഓഫ് അവർ ഡേയ്സ് ലോക ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും സുസ്ഥിരമല്ല എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങൾ പോലും പല കാര്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ സുസ്ഥിരതയുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നാം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല സുസ്ഥിരമല്ല ഇവിടെ സുസ്ഥിരമായി യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ പ്രസ്താവനയെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു താൻ പറയാണ് നതിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് നോട്ട് ഈവൺ ദ ട്രബിൾസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും പോലും സ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല അതൊരിക്കൽ വരുന്നു മറ്റൊരിക്കൽ മാറിപ്പോകുന്നു എന്നത് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്ര യുഗത്തിലാണ് ആറാറ് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതുതായ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകുന്നു പഴയ കാലങ്ങളിലെ കണ്ടെത്തലുകളെ പിന്തള്ളി പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് ശാസ്ത്രം നീങ്ങുകയാണ് സാങ്കേതികതയും അങ്ങനെ തന്നെ 
ആറ് മാസങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഒരു സാങ്കേതികത നിലനിൽക്കുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ടെക്നോളജി മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനുഷിക അഭിപ്രായങ്ങളും സുസ്ഥിരമല്ല ശാസ്ത്രം സ്ഥിരതയുള്ളതല്ല സാങ്കേതികതയിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു മാനുഷിക അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്നലത്തെ സ്നേഹിതൻ ഇന്നത്തെ ശത്രു ഇന്നത്തെ ശത്രു നാളത്തെ സ്നേഹിതൻ ഇന്നലെ സഹായം ചെയ്തവർ ഇന്ന് കൈ കൈ പിൻവലിക്കുന്നവർ നാളെ മറ്റൊരുവൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ വലിയ വിഷയം ഈ കോമിക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ചാർലി ചാപ്ലൈൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ശാസ്ത്രം സ്ഥിരമല്ല സാങ്കേതികത സ്ഥിരമല്ല മാനുഷിക അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ സുസ്ഥിരതയുള്ളതല്ല മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹം സ്ഥിരമല്ല പല ആളുകളുടെ ഈ സ്നേഹം വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും സുസ്ഥിരമല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ കെപ്റ്റോൺ ചെയ്ഞ്ചിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് കെപ്റ്റോൺ ചെയ്ഞ്ചിങ് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ മാറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതായത് ശാസ്ത്രീയത സാങ്കേതികത പിന്നെ അതുപോലെ മാനുഷിക അഭിപ്രായങ്ങൾ മനുഷ്യ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഈ പ്രപഞ്ച സീമയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ പേരാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും എന്നും എന്നും നീക്കും അനന്യം തന്നെ നമ്മൾ ദൈവം വായിക്കുമ്പോൾ നാല് അതിപ്രധാനമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഈ ബന്ധത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യത്തിൽ യാക്കോബ് മിശ്രൈമിൽ ധാന്യം കൊള്ളുവാൻ പോയ തന്റെ മക്കൾ വന്ന തന്റെ ഓമന പുത്രനായ ബെനിയാമിനെയും കൂടെ മിശ്രൈമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി യോസേബിനെ കാണിച്ച് കാണിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തരികയില്ല എന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന യോസേബ് പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിച്ച് ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ മക്കള് യാക്കോബിന്റെ ഇടകൾ വന്ന് ആ ആശയം കൈമാറിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു രൂപേൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല യോസേപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല സിമിയോനും എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ ബെന്യാമിനെയും കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളുടെ മക്കളില്ലാത്തവരായി പാതാളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും എന്ന് യാക്കോബ് തന്റെ നിരാശയിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ നിരാശയുടെ വാക്കുകൾ ആശയ്ക്ക് വഴി മാറിയ പിന്നീട് ഫറവോൻ അയച്ച രഥങ്ങളും അതുപോലെ സാമറികളുമായി യാക്കോബും അവന്റെ ആളുകളും എഴുപത്തി അഞ്ച് ആളുകൾ മിശ്രയിലെ ഏറ്റവും ഫലഭൂഷമായ ഗോഷ്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് താമസിച്ച് ദീർഘായുഷുള്ളവനായി യാക്കോബ് മരിച്ച് വലിയൊരു ശവസംസ്കാര സൂക്ഷ അത് മിസ്രായിൽ ദേശത്തിന്റെ ദേശീയമായ ബഹുമതിയോട് ഏറ്റുവാങ്ങി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ദേവദാസനായിരുന്ന യാക്കോബ് പക്ഷെ അതേ പറഞ്ഞെന്താ നിങ്ങൾ എന്റെ നരയെ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിൽ ഇറക്കുമാറാക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നരയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖവും അത് പെർമനന്റ് ആയിരുന്നില്ല ദൈവം നിയമിച്ച നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിരാശ ആശയ്ക്ക് വഴിമാറി ദുഃഖം സന്തോഷത്തിന് വഴിമാറി അവന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രബലമായി തീർന്നു അവന്റെ ചൈതന്യം അവന് മടക്കി കിട്ടി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഒന്നാം പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന് നാലാം വാക്യത്തിൽ വളരെ ധീരനായ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏലിയാവ് ആ ഏലിയാവ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പാകെ അവനെ പരിശീലിതനാക്കി പരിശീലനമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പേടിച്ചു ഭയപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് യാത്രയായി അങ്ങനെ പേടിച്ച് അവൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ചൂരച്ചെടി ചുവട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറയുക ഇപ്പോൾ മതി യഹോവേ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളുമേ ഒരു മേഴ്സി കില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഏലിയാവ് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഇളക്കി മറിക്കുവാനും നമ്മളെ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലാക്കി തീർക്കുവാനും പരസ്യമായി അപമാനിക്കാനും അപമാന ഭാരം കൊണ്ട് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം തിരിയാനും സാത്താൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് സാത്താന്റെ കയ്യിലെ ഉത്തമ ആയുധങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് നീചന്മാരായ ആളുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള തലങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈവ് സഭകളിലും ഉണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നറിയാവോ ഇവിടെ ഏരിയ പറയാം ഇപ്പോ മതി യഹോബി എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളണേ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏരിയാവിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ വേറെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറഞ്ഞപക്ഷം
അഗ്നി അശ്വങ്ങളുടെയും അഗ്നിരഥങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ദൈവം ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യകരമായ ചില നാളുകളുടെ നാളുകളിൽ എലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എലിയാവ് സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആ കാര്യം ആ വിസ്മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ മതി യഹോവെ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തോളൂ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ യോർദാനെ തന്റെ പുതുപ്പ് കൊണ്ട് അടിച്ചത് രണ്ടായി ചീന്തി അതുവഴി നടന്ന് അങ്ങേ കരയിൽ കിടന്ന് അഗ്നിയിൽ രഥങ്ങളാലും അഗ്നി അശ്വങ്ങളാലും സ്വർഗീയ അകമ്പടിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ഏരിയാവ് പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു കാണും ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ലൈഫ് കെപ് ചേഞ്ചിങ് ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ അത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നതിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഈ ലോകജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും സുസ്ഥിരത അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ചാമുവിന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവ ഹൃദയ പ്രകാരം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന അപരനാമത്താൽ ദൈവം തന്നെ വിളിച്ച പേർ വിളിച്ച ദൈവദാസനായ ദാവീദ് നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പറയാണ് ഞാൻ ഒരു നാൾ ശൗലിന്റെ കൈയാൽ വാളാൽ മരിക്കുകയുള്ളൂ നിശ്ചയം നാൽപ്പത് സമ്പത്സരം ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യസമ്പ്രദാസത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വാണറുവാനുള്ള ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിനായിരുന്ന ദാവീദ് വിലപിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ശവരിന്റെ കൈയാൽ വീണ നികതനായി തിരികെയുള്ളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ നാവിന്റെ വാക്കാണത്താൽ കൊന്നുമുടിക്കാനും പിന്നെ തങ്ങളുടെ ഈ ഫേക്ക് ഏടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫേക്ക് ഏടി ഇവിടുന്ന് രംഗത്ത് വന്നു ഫേക്ക് ഏടി വന്ന് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ഡി പി ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എന്റെ ആത്മകഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെ പേജ് സഹിതം കൊണ്ട് അടുത്ത് കോപ്പി ആയിട്ട് എന്നെ പരസ്യം ബഹുമാനിക്കാൻ വന്നിരിക്കാം താൻ ആരാണ് നേരിൽ തത്വം സംസാരിക്കാം സമ്മതിക്കുകയില്ല അടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല വിളിച്ചാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല കള്ള ഫേക്ക് പറയുക എഴുതുമ്പോൾ സത്യങ്ങളും കൂടെ എഴുതണമെന്ന് ഏതാ കള്ള ഡി പിയിൽ വന്നേച്ചാൽ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള നിഗതന്മാരായി നമ്മളെ തകർത്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പിശാജിന്റെ ഏജന്റുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ആ ഷായ് പിശാജിന്റെ ഏജന്റ് ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഒരു നാളിൽ ശവലിന്റെ വാളാൽ മരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചു ഒരു ചുക്കും ചെയ്യുകയില്ല ഒരു ശവലിന് ഒന്ന് കുറെ കാലം പറയാൻ നടക്കാം ഉപദ്രവിക്കാം പ്രാണഭയത്തിലാക്കാം ഗുഹകളിലും സീൻ മരുഭൂമിയിലും അലഞ്ഞ് ഉഴലുവാൻ ഇടയാക്കാം അനഭിമതനാക്കാം ശുശ്രൂഷാ വേദികൾ ഇല്ലാതെയാക്കി തീർക്കാം സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പിൻവലിപ്പിക്കാം പിന്നെ കുറെ നുണകളും അപവാദങ്ങളും പറഞ്ഞു വരുത്തി നിരപരാധികളായ ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് ഒരുവൻ ഒരു ശുശ്രൂഷ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിലയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് നിലയിലാണെങ്കിലും തന്റെ മഹത്വത്തിനായി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാതെ ഒരുവന്റെ പ്രാണനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന പദ്ധതിയെ ദൈവത്തിനില്ല സമയത്തിന് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട് മാറ്റപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ഇവിടെ യാക്കോ പറയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ നരയെ ദുഃഖത്തോടെ പാതാൾ തുടർന്നുമാറാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ പറയാണ് ഇപ്പോൾ മതി യഹോവേ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളമേ ദാവീദ് പറയാണ് ഞാൻ ഒരു നാൾ ശബരിന്റെ കൈയാൽ നിഗതനാകുകയേ ഉള്ളൂ നിശ്ചയം അങ്ങനെയാണോ ദാവീദ് ഭയപ്പെട്ടു ശത്രുവായ ശബലിനെ കാരണം ഏത് അനീതിയും പ്രവർത്തിച്ച് ദാവീദിനെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ദുഷ്ടനാണ് കാരണം യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അവനെ വിട്ടുപോയിട്ട് ദുരാത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ അവന്റെ അവന്റെ മേൽ വന്നു എന്നാ വായിക്കുന്നത് ദുരാത്മ വാദനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഗീതജ്ഞനായിരിക്കുന്ന ദാവീദിനെ ചുവരോട് ചേർത്ത് തേളിനെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്താനും വാള് കൊണ്ട് പിന്നാലെ വെട്ടാൻ നടക്കാനും പിന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തേടി പിടിച്ച് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന ശാപഗ്രസ്തനായ ശൗൽ ഒരു എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് ശാപുവിൽ മുപ്പത്തിനാമതിയായ മൂന്ന് ആൺമക്കളും ശവലും ഗിൽബോവ പർവ്വതങ്ങളിൽ ഫെലിസ്ഥിരമായി ഏറ്റുമുട്ടി അവിടെ നിഗതന്മാരായി വീണു ദാവീദ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു നാളിൽ ഇവന്റെ കയ്യാൻ നിഗതനായി വീഴുകയുള്ളൂ സത്യമെന്നാണ് പക്ഷെ ആര് പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വിരോധമായി നമ്മളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ രാവും പകലും വിശ്രമരഹിതമായ നിലയിൽ കള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയും കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ചെയ്തും പരസ്യമായി അപമാനിച്ചും പിന്നെ കോലമാ പരസ്യ കോലമാക്കിയും വളരെ ഉപദ്രവിച്ചും ശുശ്രൂഷയിൽ മാനഹാനിപ്പെടുത്തിയും നമ്മളെ തളർത്തിയും ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റി പിന്മാറുവാനായി പ്രേരിപ്പിച്ചൊക്കെ നടക്കുന്ന കള്ള ഇടയന്മാർ കവടെ അപ്പോസന്മാർ ജീവിതമില്ലാത്തവർ മൂല്യമില്ലാത്തവർ ക്ലബുകളിലും പബുകളിലും നടന്ന് കുടിയും മറ്റും
നാല് കുരുന്തര കഴിഞ്ഞ ഒന്നാലേഖനം രണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടു കുരുന്തിയർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം ഭാഗ്യം സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കുമാറ് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അത്യന്തം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു സ്വതയാണ് താൻ ആസ്തിയായി വെച്ച് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവർണനീയമായ നിലയിലുള്ള കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം വിധേയപ്പെടുണ്ടായി വന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം പോലും ഉണ്ടായി ലുസ്ത്രായി വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞു കല്ലെറിഞ്ഞ ഒരു ശിഷ്യന്മാർ അവന് ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുകയും കല്ലെറിഞ്ഞ നിഗമനെ പോലെ അവനെ വഴിയതിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നു കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാണം മടങ്ങി വരികയും അവൻ കാലൊന്നി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അവിടുന്ന് ഇക്കോന്നി അന്തോക്യ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അതീയമായ നിലയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ചാർലി ചാപ്ലിൻ പറഞ്ഞ നദിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഈവൺ ദ ട്രബിൾസ് ഓഫ് ഓർ ഡേസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും പോലും ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമല്ല ഇതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് യാക്കോ യാക്കോ എങ്ങനെയുണ്ട് യാക്കോ പറയും ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഏരിയാവിടെ ചോദിക്കുക നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ മതിയോ ഹോവേ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് അവൻ പറയും അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അഗ്നി രഥങ്ങളുടെയും അഗ്നി അശുവങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോട് സ്വകാരോണം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ദാവിയനോട് വയ്ക്കുന്ന ദാവിയനെ നീ പറഞ്ഞല്ലോ ശവലിന്റെ കയ്യാൽ ഞാൻ ഒരു നാൾ നിഹിതനാകുകയേ ഉള്ളൂ നിശ്ചയമെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ല എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എന്നെയും കൊണ്ട് ചെയ്ത ശേഷമേ ദൈവം മാറ്റുകൊള്ളൂ എന്നാ ഇപ്പൊ ദാവിയൻ പറയാനുള്ളത് ഇനി പൗലൂസോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ആശ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ലേ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അത്യന്തം ഭയപ്പെടുത്തക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി അത്യന്തം കഷ്ടം ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് പൗലോസ് ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ ദൈവം ഭരമേൽപ്പിച്ച എല്ലാ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്ത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പോർ വരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നീതിര കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചു വിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജീവിതത്തില് യാതൊന്നും സുസ്ഥിരത ഉള്ളതല്ല കഷ്ടത പോലും ജീവിതത്തിൽ എന്നേക്കും ഉള്ളതല്ല ഒരു കാലത്തേക്ക് മാത്രം അനുവദിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഈ ചാപ്ലിൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഐ ലൈക് ടു വാക്ക് ഇൻ ദ റെയിൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് അതേഷ് ടു സി മൈ തിയേഴ്സ് ഞാൻ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴയത്ത് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്താ കാരണം മറ്റുള്ളവർ എന്റെ കണ്ണുനീര് കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കരച്ചിന്റെ ശബ്ദം മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ കാണിക്കാതിരിക്കുവാൻ പെരുമഴയിൽ കൂടെ നടന്നാൽ ഇത് മഴവെള്ളമാണോ കണ്ണുനീരാണോ എന്ന് ജനത്തിന് അറിയില്ല ഇതേ പറഞ്ഞ വളരെ വണ്ടർഫുൾ തോട്ട്സ് ആണ് ഐ ലൈക് ടു വാക്ക് ഇൻ ദ റെയിൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് അതേ ടു സി മൈ തിയേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർ എന്റെ കണ്ണുനീർ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഴയിൽ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് തിയേഴ്സ് മനുഷ്യ ജീവിതം കണ്ണുനീരിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കരച്ചിലോടുകൂടിയാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ശിശു പ്രവേശിക്കുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ണുനീർ തടാകത്തിലാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത് പോകുമ്പോൾ വരുന്ന ലോകിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ണുനീരാണ് അതാണ് കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വലഞ്ഞിടലും ഏർ കണ്ണുനീർ വാർത്തവനൻ കാര്യം നടത്തിത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായ പാട്ടുണ്ട് താവിന്ന് താവിന്ന് പറയുന്ന വാക്കം ചിന്തിക്കുക ദൈവമായ കർത്താവ് രാവും പകലും ഞാൻ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് എന്നെ കിടക്കെ നനയ്ക്കുന്നു രാവും പകലും കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് എന്നെ കിടക്കെ നനയ്ക്കുന്നു എന്താ കാരണം തന്റെ പ്രതിയോഗിയായ ശൗല് തനിക്ക് വിരോധമായി നിർത്തി നിർത്തി നടക്കി ചില നിർണയന്മായി ശൗലിനെ ഇളക്കി നിന്റെ സിംഹാസനം ദാവീത് വെട്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നീ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടണം അവനെ കൊല്ലണം അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും നിന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥിരപ്പെടുകയില്ല എന്ന നുണയന്മാരെ ഈ ശവനോട് പറഞ്ഞ് ഇളക്കി വിട്ടു അങ്ങനെയുണ്ട് ചില നുണയന്മാര് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ശുശ്രൂഷകളും അതിന്റെ ഐശ്വര്യം കാണുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭൈതിയും ഭയത്തിലും ചില നുണയന്മാരെ ഇളക്കി വിട്ട് നുണകളും പ്രചരണങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു രാവും പകലും അതാവിത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാത്രി തോറും എന്റെ കിടക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കിടക്കെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് നനയ
have become have become my diet edayade neerigattagade upadravangal nimittam ende kannu neer ende aaharamayi thirikkunu nammal veshikkum aaharam kadikka cheyyunnu david parayana i cannot even take any food because my stomach is full with a th which the ambitious one have brought to my life neeri kattavar enna jeevathil kondu vilambi thanna kannu neer kudichu enna vayaru veerthirikkiyana enikku aagaram kadikkan vayya njan enna njan neeyikunu njan neeri kattavarude upadravam heduvai kannu neer ende aagaramayi thirikkun mattu sagil david parayunu kannu adhi ee anubhavam ullonda kannu neer taaduvarai kooli nadakkumbol nee adine jalaashayamaakki thirukunu munmadiyal അത് അനുഗ്രഹപൂർണമായി തീർന്നു തീർന്നു അവർ മേൽക്കുമേൽ ബലം പ്രാപിക്കുന്നു എല്ലാവരും സിയോനിൽ ദൈവസ്വലിൽ ചെന്ന് ചെന്ന് എത്തുന്നു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് വിൽസൺ ചേന്ദനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരൻ ബന്ധകോർ സഭയിലുണ്ട് ഈ ഈ നവീന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടെഴുത്തുകാരിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഐശ്വര്യമുള്ള ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഹൃദയസ്പർശിയായ മെലോഡിയസ് ടൂൺ കൊണ്ട് ആ ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഗാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളാണ് വിൽസൺ ചേന്ദ്ര അത് എഴുതിയ പാട്ടാണ് കണ്ണു നീർ സാരമില്ല കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല നിത്യതേജസിന്ധനമൂർത്തിടുമ്പോ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല കണ്ണു നീർ സാരമില്ല എത്ര മനോഹരമായ പാട്ടാണ് ദാവിത് പറയുക രാവും പകലും ഞാൻ കിടക്കെ കിടക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ ദുരിതിലാക്കി വെക്കണമേ നീതി കെട്ടവരുടെ ഉപദ്രവം ഹേതുവായി കണ്ണുനീർ എന്റെ ആഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു മനസ്സിലാക്കുക ഒരു നാൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റി ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു നിൽക്കും ഇന്ന് വിട്ടുമാറാത്ത ചില രോഗങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഗ്രസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചില മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ നിരന്തരമായി നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശാന്തിയെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചില മനപ്രയാസങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത ചില സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത മറ്റു ചില വൈശാരി ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ നിരാശയുടെ നീർച്ചുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചിടച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് നീ നെടുവേർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവദേവനം പറയുന്നു വൺ ഡേ ഗോഡ് ഈസ് ഗോ ഇൻ ദൈഫ് അവേ ദിയേഴ്സ് ഫ്രം യുവർ ഐസ് ഒരു നാൾ ദൈവം നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കൺതടങ്ങൾ നിന്ന് നിന്റെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ച് നീക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ആശയം നദിങ് ഈസ് പെർമനന്റ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് ഈവൻ ദ ട്രബിൾസ് ഓഫ് അവർ ഡേ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും സുസ്ഥിരമായതല്ല ജീവിതത്തിലെ ഉപദ്രവങ്ങളും കഷ്ടങ്ങൾ പോലും സ്ഥിരമായ ഒന്നല്ല രണ്ട് ഐ ലൈക്ക് ടു വാക്ക് ഇൻ ദ ഇൻ ദ റെയിൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് അതേഴ്സ് ടു സി മൈ ജീഴ്സ് ഞാൻ മഴയുള്ളപ്പോൾ മഴയിൽ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുനീർ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് നമ്മെ കാരണം കൂടാതെ കരയിപ്പിക്കുകയും കാരണം കൂടാതെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും കാരണം കൂടാതെ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുകയും കാരണം കൂടാതെ നമ്മൾ പൈശാചികമായി ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ മറിഞ്ഞിരുന്ന് ദോഷം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മാനസാന്തരം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യം സഹോദരന്റെ മാനസാന്തരമാണ് എന്താ എന്റെ ആത്മകഥ ഞാൻ എഴുതിനകത്ത് എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യവും എന്റെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യവും ഒക്കെ എഴുതി അതാ ഇയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചത് ഇടോ മനുഷ്യ എന്റെ മാനസാന്തരം നോക്കാതെ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ കള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി കാട്ടുപോത്തിന്റെ ഐഡിയും വെച്ച് സഹോദരനെ നിരന്തരമായി ആക്രമിക്കുന്ന കള്ള നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് എന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി നടക്കാതെ ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നവരോ ബീഡി വലിക്കുന്നവരോ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരോ വ്യവഹരിക്കുന്നവരോ തോന്നിയവാസം നടക്കുന്നവരോ സിനിമാശാലയിൽ നടക്കുന്നവരോ ക്ലബിലോ പബിലോ പോകുന്നവരോ ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അതിന്റെ തെളിവ് സഹിതം കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നെ വിസ്തരിക്കാം ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ നീ ഒരു ആരോപണം പറയുമ്പോൾ തെളിവ് കൊണ്ടാണ് ഇവൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കുള്ളവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവിയാരിയാണ് അല്ലെ പോക്കറിയാണ് ആഭാസനാണ് നീ തെളിവ് കൊണ്ടുപോവാ അല്ല കാട്ടുപോത്തിന്റെ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നീ എന്നോട് എന്റെ മാനസാന്തരോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്റെയൊക്കെ മാനസാന്തരോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞ ശേഷം സകല തോന്നിയാവാസവും കാണിച്ച് കളിഷാപിലും കയറി കഞ്ചാവും അടിച്ച് ക്ലബും അടിച്ച് തോന്നിയാവാസവും കാണിച്ച് എന്നിട്ട് സഭയും ഭരിച്ച് എല്ലാ നിലയിലും ജീവിക്കുന്ന നിന്റെയൊക്കെ മാനസാന്തരത്തിനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ നീ എന്നെ എന്നെ ചെയ്യാൻ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന തീരുമാനിച്ച് എന്റെ പ്രാണന്റെ ഉടമനായ ദൈവമാണ് എന്തിനൊക്കെ
ഞാൻ സ്വയം നീതിക്കുന്ന എനിക്ക് ദൈവം തന്ന നീതിയിലാണ് അറിയാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് എന്നോട് അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതെന്താറിയാവോ നിങ്ങൾ മ്ലേച്ഛതയിൽ മേയുന്നവരായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചില ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വേർപാട് സഭയിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ അപമാനിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അമർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശം കെട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാഴാന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കട്ടെ ഞാൻ പോവുകയില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് എല്ലാം ഞാൻ പറയും എന്നെ വേർപാടുകാരെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അതോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു അനുവില്ലല്ലോ ഈ ഇന്നുപോലെ ചെയ്യാന്ന് പറയാം ദൈവോധനമുള്ളത് പറയാം അല്ലെ നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ എതിർപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും ഈ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വന്നേച്ച് എനിക്കെതിരായി കുത്തുന്ന അല്ലെ നിന്റെ നീ ആണത്തോണവനാണെങ്കിൽ ചെയ്യണം എന്നെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ വാ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ചങ്കൂരാണ് അത് ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അരിയുറപ്പില്ലാത്തവന്മാരല്ലേ കള്ളയരി ഉണ്ടാക്കി സംസാരിക്കാൻ വരും അതാ തന്നെ കള്ളന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം ക്രൂഷിലെ കള്ളൻ പിന്നെയും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ഇതുപോലുള്ള കള്ളന്മാർ ഒരിക്കലും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കണ്ടിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല ആട നോക്കട്ടെ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് വേസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡേ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഈസ് ദ ഡേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് നോട്ട് ലാഫ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദിവസം എന്താണ് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയാവോ ഒരു ദിവസമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിത്തോഷമാണ് ചിരി ചില ആളുകൾ ചിരിക്കുകയില്ല വറുകലം പോലെ അങ്ങ് ഇരിക്കും മനസ്സിലായോ സലാട് കുക്കുമ്പോ പോലെയാ ഓരോരുത്തരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ ചെലവില്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദാനം ആ ഒരു ചിരി ഒരു പൊഞ്ചിരി ചിരിക്കുക ദ മോസ്റ്റ് വേഷൻ ഓഫ് ഡേ ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് എ ഡേ വി ഹാവ് നോട്ട് ലാഫ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പോസ്റ്റനായ പോലീസ് പറയുന്ന എന്താ ഫിലിപ്പ്യൻ ഫിലിപ്പ്യൻ പട്ടണത്തിൽ സുവിശേഷ വിലയില്ല അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലൂസ് റോമൻ കാലാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പിയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ 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 എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും നിന്നോട് പറയും നിന്നോട് പറയും കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം പറയുന്നത് ലൈഫ് ഈസ് ടു എൻജോയ് വിത്ത് വാട്ടർ വെർ യു ഹാവ് വിത്ത് യു അതായത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകളിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം തരിക്കുന്നത് അത് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മൗതൃപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ ആ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല ഈ അത് വേണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല കുറെ അനുദികൾ നമുക്ക് ഉപദേശമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ജീവൻ ചെയ്യും അറിയാവോ ഈസ്റ്റർ വേണ്ട എന്ന ബാല്യം പോലെ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ആരും കാണാൻ അത് കറക്റ്റ് ഈസ്റ്ററിന്റെ സദ്യ ഉണ്ടാക്കി കഴിയും തിരുവോണം വേണ്ട എന്ന് ബാല്യം പോലെ പഠിപ്പിച്ചു കാര്യം അതെല്ലാം കെട്ടുകഥയാണ് മഹാബലി നാട് വാങ്ങിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയും പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കള്ളത്തരത്തിലിന്റെയും ഈ തിരുവോണം അദ്ദേഹത്തിന് സദ്യ ഉണ്ടാക്കി കഴിയും അങ്ങനെ ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ വേദ ഫലം സ്വീകരിക്കും എല്ലാം കള്ളത്തരത്തിലാണെന്നുള്ള ഉള്ളു മറഞ്ഞിരുന്നാ ചെയ്യുന്നത് എടാ ആണത്തും ഉള്ളൂ നേരെ അങ്ങ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഫോട്ടോ ഐ ഡി വെച്ചാൽ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടാ കമന്റ് ഇടുന്നത് കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആരും പറഞ്ഞാൽ ഏഹ് പെണ്ണു പിടിക്കാത്ത ഞാൻ പെണ്ണു പിടിനാന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെണ്ണു പിടിനാകൂ ഞാൻ ആകുകയില്ല ഞാൻ പെണ്ണു പിടിനാന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് ഞാൻ ഒരുത്തനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് എഴുതി വന്നു എടാ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് നീ എഴുതിയാൽ എനിക്ക് എഴുതിയാൽ എനിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരും ഉള്ള എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് മൂന്നാമത് ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സയൻസ് മെഡിക്കൽ സയൻസോ ഒക്കെ തെളിയിക്കേണ്ടായിട്ട് വരും നീ പോരുന്നു എനിക്ക് എന്നാ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്നോട് ഏർപ്പെട്ടാൽ ജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഗ്രഹസ്ഥയോട് ഏർപ്പെടുക അല്ലെ അവന്റെ മക്കളോട് ഏർപ്പെടുക ഇതൊക്കെ ആ ശാപഗ്രസ്തന്മാരായ ചില ആളുകളുടെ പണി അപ്പൊ ദ മോസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ദ ലൈഫ് ഈസ് ഡേ ദ ബി ഹാവ് നോട്ട് ലാഫ് നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഷുഡ് നോട്ട് ക്യാപ്ചർ ഓർ ജോയ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ
പല ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇല്ല പ്രോജക്ടിനെ പ്രോബ്ലം ആക്കുന്നവരാണ് വാട്ട് യു ട്രൈ ടു ലേൺ ടു ഹൗ ടു ടേൺ യുവർ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ പ്രോജക്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ പദ്ധതികളാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഹൗ ടു ടേൺ യുവർ ഡിഫീറ്റ് ഇൻ ടു സക്സസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളെ എങ്ങനെ വിജയമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആലോചിക്കുക ആൻഡ് ഹൗ ടു ടേൺ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതിലെ ഏറ്റവും നല്ലതാക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും അത് എങ്ങനെ പറയുന്നു വൺ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മെഡിസിൻ ഒരു നല്ല സ്നേഹിതൻ കണ്ടെത്താൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം കൂടെ നിൽക്കുന്നവ പോലും കാലി ഔട്ടുന്നവനാണ് കാല് വാരുന്നവനാണ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഈസ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു എ മെഡിസിൻ അതായത് ഒരു നല്ല സ്നേഹിതൻ ഒരു മരുന്നിന് സമാനമാണ് ആൻഡ് വൺ ഗുഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫുൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നാളെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിന് സമാനമാണ് ജോർജ് ബെന്നാഷ എന്നെ പറഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും മസ്തിഷ്ക മലിനായ മനുഷ്യൻ ചിന്തകനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടെൽ മീ ടെൽ മീ ഓഫ് ഹൂ യുവർ ഫ്രണ്ട് ഐ സേ വാട്ട് പേഴ്സൺ യു ആർ നിന്റെ സ്നേഹിതൻ ആരാണെന്ന് പറയുക നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാ ഇതാണ് ജോർജ് ബെന്നാഷ പറഞ്ഞത് ടെൽ മീ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഐ സേ വാട്ട് പേഴ്സൺ യു ആർ നിന്റെ സ്നേഹിതൻ ആരാണ് നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ അത് പറയുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കളുകൂടിയന്മാരാ അതിന്റെ സ്നേഹിതനെങ്കിൽ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് എന്തോ പ്രയോജനമുണ്ട് അപ്പൊ നിന്റെ സ്നേഹിതൻ ഒരു ഒരു പന്നിയും ഒരാടും ആട് ചെളിയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നേറ്റ് അവിടുന്ന് ഓടാനുള്ള എല്ലാ മാർഗവും നോക്കും പന്നി അതിൽ ഉത്സവമായിരിക്കും അപ്പൊ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടേൺ യുവർ ലൈഫ് എവേ ഫ്രം ഡെത്ത് ജീവിത മാലിന്യങ്ങൾ നിന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം നീ അകറ്റി സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊക്കെയാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തനോട് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും നിനക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ നീ സ്വയം നന്നാകണം അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാവരും എതിരാകുന്ന ഇതാണ് കുടിച്ചു കള്ളു കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുടി തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയും വിശ്വാസി അസ അയോഗ്യത പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവനല്ലേ എനിക്ക് എതിരാകും അല്ലാത്തവനൊക്കെ എന്നോട് വലിയ സ്നേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല എനിക്ക് ധാരാളം സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് അപ്പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിത വിശ്വസി ഉള്ളവരും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു മലിനപ്പെട്ടവന്മാരല്ലേ എനിക്ക് എതിരെ എതിരെ എന്നെ കോടാലിയമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അതാ എന്റെ കാരണം അല്ലെ എന്റെ കുഴപ്പമല്ല കുഴപ്പം ആരോപണം അറിയാവോ കൊള്ളതായ്മ ചെയ്യുന്നവനോട് നീ ആ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്റെ ശത്രുവായി മാറുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നവന് അതുപോലെ ഉള്ള ജമയിൽ പെട്ടവനായിരിക്കണം ഏതായാലും നോക്കുക ഇവിടെ ജോർജ് ബെന്നാഷ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെൻ ബി ആർ സിക്ക് നമ്മള് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണയും ഡോക്ടേഴ്സിനെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ലോകജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മെ നമ്മുടെ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്ന നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്തുന്ന നമ്മുടെ ആയുസിനെ നിലനിർത്തുന്ന ആറ് വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു കണ്ടിന്യൂ ലൈഫ് ഓൺ ദ ഗ്ലോബ് പ്രപഞ്ചത്തില് ജീവ പ്രക്രിയ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വേണം സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒറ്റ വൃക്ഷ ഗതാഗതം ഈ ഭൂമി കാണുകയില്ല ഒരു ഹെർബ് പോലും കാണുകയില്ല അപ്പോൾ വാസ്തവത്തില് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു നീതി സൂര്യന്റെ ശോഭകരണങ്ങളാണ് നീതി സൂര്യനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശോഭകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ലൈഫ് ഷുഡ് ബി ലൈവ്ലി നമ്മുടെ ജീവിതം അത് ജീവനുള്ളതായിരിക്കും രണ്ട് റെസ്റ്റ് വിശ്രാമം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദി പ്രോമിസസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവിക വാഗ്ദത്തിൽ നമുക്കുള്ള വിശ്രാമം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി അഞ്ചേ കാൽ ദിവസമാണ് ഒരു സമരസം എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേഴ്സണൽ വാഗ്ദത്തിൽ ബൈബിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ മൂവായിരം വാഗ്ദത്തം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓവറെ ത്രീ തൗസൻഡ് പ്രോമിസസ് വി ഹാവ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഇൻ ദി എൻ ഡി ഔട്ട് ഓഫ് ബീജ് വി ഹാവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് പേഴ്സൺ പ്രോമിസസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീവർ ക്യാൻ ക്ലെയിം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പ്രോമിസ് ഇൻ എ ഡേ ഓരോ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസിക്കും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്താണ് റസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക വാഗ്ദത്
ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം വളരെ മസ്റ്റാണ് അത് നിശ്ചയമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവൂ അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സസൈസ് സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം ഇൻ പ്രയർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിക്കുക നാല് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് ശരിയായ ആരോഗ്യ നിവാരണത്തിന് ശരിയായ എന്താ വേണം ശരിയായ ഭക്ഷണ രീതി വേണം വെൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയ ഡയറ്റ് വേണം ഞാൻ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡെക്കാൻ ഹിരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വാർത്ത വായിച്ചു എ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഡയറ്റ് അറ്റ് മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ അതായത് നമുക്കിവിടെ പാക്ക്ഡ് ഫുഡുകൾ ഫുഡിന്റെ പാക്ക് കവറിലൊക്കെ ആ പാക്ക്ഡ് ഫുഡിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ കണ്ടന്റുകൾ എത്ര മില്ലിഗ്രാം ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി സൂക്ഷ്മമായ ലാബ് പരിശോധനയിൽ കൂടെ പരിശോധിച്ച് എഴുതി അതിന്മേൽ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേരാണ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് അപ്പൊ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതിക്കുന്നത് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഡയറ്റ് അറ്റ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അതേകാര് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ടെക്നോളജിയിൽ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ന്യൂട്രീഷ്യൻസിന്റെ അപര്യാപ്ത പോഷകാംശ കുറവ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളില് എത്രയോ വിശ്വാസികളാണ് ഈ സ്പിരിച്വൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഡെഫീഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം മരിച്ചു പോകുന്നത് ആത്മീക പോഷകാഹാരത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് ഓരോ വിശ്വാസി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ശരിയായ ഡയറ്റ് വേണം പത്രോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ ആകയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാ നുണയും നീക്കി കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പി ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് സ്പിരിച്വൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻസിന്റെ ഡെഫീഷ്യൻസിയാണ് അത് സീരിയസ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഡെഫീഷ്യൻസി എമങ് ബിലീവേഴ്സ് വിശ്വാസിയുടെയില് പോഷകാംശത്തിന് വലിയ കുറവ് എന്താറിയാവോ പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങൾ ആടുകളെ നടത്തേണ്ട പല സ്ഥല സഭകളും ഉണക്കിക്കച്ചി കൊടുക്കുകയും പിന്നെ കാടിവെള്ളം കൊടുക്കും പിണ്ണാക്കിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലും പച്ചവെള്ളം കോരി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ റിസൾട്ട് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ ദേ ഡൈ അറ്റ് മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ പോഷകാംശ കുറവ് കൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കഥന കഥന കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ താണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നന്നാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക സഭയിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒന്നിച്ചുകൂടിയാൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന് ആവശ്യമായിരുന്ന ആത്മബലം പ്രാപിക്കേണ്ട കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മീക ആവശ്യങ്ങളെ കറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ആവശ്യമായി ഇതിന് ആത്മീക ദൂത് കൊടുക്കുന്ന എത്ര സഭകളുണ്ട് കുത്തി പ്രസംഗിക്കാനും സഹോദരനെതിരെ ആയുധ പോകാനും വായ്ത്തലയില്ലാത്ത കോടാളിന്റെ കൈകൊണ്ട് വെട്ടാനും അല്ലാതെ ദൈവോചനം കൊണ്ട് ആത്മഫലം ഉളവാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സുസൂട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്ത് ന്യൂട്രീഷ്യൻ സ്പിരിച്വൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഡെഫീഷ്യൻസി സോ പി ബിലീവേഴ്സ് ആർ ഡൈങ് അറ്റ് മാൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു അടുത്ത അഞ്ചാമത്തത് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എന്ത് വേണം ഒരാത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം താഴ്ത് പറയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ശത്രുക്കളുടെ നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും വിശ്വാസത്താൽ ഈ പടയുടെ നേരെ ഞാൻ പാഞ്ഞു ചെല്ലും ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഐ ഷാൽ ജമ്പ് ഓവർ ദ ബോൾ വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടി കിടക്കും ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഐ ഷാൽ വിൻ ഓവർ ദി എനിമീസ് വിശ്വാസത്താൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ശത്രുവിന്റെ മീത് ജയം പ്രാപിക്കും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്കും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന അനിഷേധ്യമായിരിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ആത്മീക ഘടകമാണ് സ്പിരിച്വൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പറയുന്നത് ഈ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ ആരാഴ്ച വീട്ടിൽ പോയാൽ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇതൊക്കെ വാങ്ങി വായിക്കണം പലരും വാങ്ങി വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പഠിച്ച ശേഷം പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവനോട് കുശിമ്പ് കുത്തി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവനെ ഒതുക്കിക്കളയാം എന്നുള്ള ദുഷ്ടചിന്തയുമായി നടക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നിന ഈ അതിലേ നടക്കുന്ന സമയം എന്ത് ചെയ്യണം വല്ല പുസ്തകമൊക്കെ വാങ്ങണം മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം പഠിക്കണം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൺസീവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് പ്രയോജനമായതൊന്നും മറച്ചു
എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലം ആ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൈക്കാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലവനായിരുന്ന ഡോക്ടർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്ടർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ദ പവർ ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും മറ്റും അവർക്ക് റീഡിംഗിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു പറയുന്നത് ദ പവർ ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് മൈൻഡ് അത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെന്റൽ റിലം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തട്ടുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒന്ന് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് രണ്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് മൂന്ന് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് മൈൻഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് അലേർട്ട് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബോധ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവാണ് അത് കേൾക്കുന്ന ആണെന്നും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ നേരെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാര്യങ്ങളെ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയറിയാവോ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ മൈൻഡ് ആണ് അതായത് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വഴി നാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാമറ അല്ല പഴയ ഫിലിം ഉള്ള ക്യാമറ ആ ക്യാമറയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു പവർ പവർഫുൾ ലെൻസ് ഉണ്ട് ആ ലെൻസിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡ് പിക്ചേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാ സിഗ്നലുകളാക്കി അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫിലിമിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലെൻസിന്റെ വാതിൽ കൂടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഫിലിം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെയാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു അതെല്ലാം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ അപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ജോലി അപ്പൊ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് തനതായ ഒരു പ്രവൃത്തിയില്ല കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്താ അങ്ങോട്ട് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആവശ്യം വരുമ്പോൾ റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ജോലി ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാൻ സൈക്കോളജി പോലെ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദി അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനെ പോലെ അകാതെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനോട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുക ഐ ക്യാൻ ബിക്കം റിച്ച് എനിക്ക് ധനവാനായി തീരാൻ സാധിക്കും ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹീൽഡ് എനിക്ക് രോഗസൗകര്യം ലഭിക്കും ഐ ക്യാൻ ക്ലൈംബ് ഓവർ ദിസ് ബോൾ എനിക്ക് ഈ മതിൽ ചാടി കിടക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഐ ക്യാൻ സബ്യൂ മൈ എനിമീസ് എനിക്ക് എന്റെ ശത്രുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ആര് ഐ ക്യാൻ പ്രസന്റ് ദിസ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് കമാൻഡ് കമാൻഡ് ചെയ്യുക വാട്ട് എവർ യു കമാൻഡ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈസ് റിട്ടേൺ അപ്പൊ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും ദരിദ്രനായി നിങ്ങളെ റീച്ച് ആകും എങ്ങനെ അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് റിച്ച് ആകണം അപ്പൊ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അതിനുള്ള എല്ലാ ഉത്സാഹവും നിങ്ങൾ തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ഘടകം സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതായത് വളരെ ശക്തമായ തീരുമാന ശക്തി ഉറച്ച തീരുമാന ശക്തി ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായി ഒന്ന് സൺലൈറ്റ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്ന പോലെ നീതി സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നു രണ്ട് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് ശരിയായ വിശ്രാമം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദി പ്രോമിസസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദർ ആർ ഓവർ ത്രീ തൗസൻഡ് പ്രോമിസസ് ഓൾ ടുഗദർ ഇൻ ദി ബൈബിൾ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് വി ഹാവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പേഴ്സണൽ പ്രോമിസസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്യാൻ ക്ലെയിം വൺ പ്രോമിസ് ഇൻ എ ഡേ മൂന്ന് എക്സസൈസ് എന്താണ് പ്രയർ ഇസ് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സസൈസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദി ബൈബിൾ നാല് പ്രോപ്പർ ഡയറ്റ് അതായത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഡയറ്റ് ഏതാണ് മായമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം അഞ്ച് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെയും കൊണ്ട് ഈ കാര്യം സാധിക്കും എന്ന് അന്തരാത്മാവിനോട് നിർണ്ണയം ചെയ്യുക നാല് സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉറച്ച തീരുമാനം ഞാൻ ഒട്ടും പിന്മാറുകയില്ല വിശ്വാസ ചുവടുകൾ മുൻപോട്ട് മുമ്പോട്ട് ആരെല്ല എതിർത്താലും എന്തെല്ലാം വന്നാലും പിന്മാറുകയില്ല ഇനി ഞാൻ എന്ന് പാട്ടുകാരൻ പാടി സുരക്ഷയും പിന്നെ അതെ ഏറ്റവും പറഞ്ഞൊരു
If you see the mirror, you see the beauty of the creation. Kanadi Chinoka, okay, you bought. Sustiu the man of Harida, Namakaude, Kanava Nagari. Yet you will like Andrew Yamagan of Ariana. So believe in universal. Namaka, anything that will go in the Believe in universal. Ningalatane Vishusigia, Parealka, Atma Vishwasuila. Believe in universal. We are, we all are tourists. Now we live in Yvada Yatri Iran. Charlie Jabrin, Parana Yarina Iparan. And Nali Yarina Iparan. Nothing is permanent in this life, even the troubles of our day. He logatil Yadri Yarin Sustra Malla. Amara Yivatan Kastangal Bull. Randa, I like to walk in the rain because I do not want others to see my tears. Nana Mari Ula Paul Mari Naraka Abdiginu, Yanda Sangadangal Kadani Rigan, Pachur Kada Ripan, Nana the Dari Rigan. Mona, the most wasted of days in the life is the day that we have no love. Urikal Pori Chirikan Kariya the Vasum Nayangi, Alana Yivatri Echu or the Nashapur Vaidi Vasum. Although the rejoice in the Lord always, and again and again I say you rejoice. Pene, Pena Parana, Mona, Ale Parana, one good friend is equal to a medicine, and a group of good friend, friends are equal to one full medical store. Masayo, Uru Nalas Nayan, Uru Madan to the Limana. If you see the moon, you see the beauty of God. If you see the sun, you see the power of God. And if you see the mirror, you see the beauty of the creation. So therefore, you believe in events. We all are tourists. God is our, 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 our uh, great uh, travel. God is our travel. We are all are tourists and God is our traveler. We are traveling. We are traveling. We are traveling. We are traveling. Namara travel in the Gartava issue already the Rivajitunda, Masayo, and he has a reserved of ticket on our behalf. Namaki and Namar ticket in the Runda. Reserve, Jayunda. So trust in him. Ayandia, Matamila, the Gartava, Yeshikus will Asigia. He is our, we are, we all are tourists, and he is our travel in. He has already reserved our ticket to our destination. So you trust him and enjoy the trip. That is Christian life. I am David Rasi Jadia, Namada Jiva the Athri, Namada Sando Shite, Ula Sije, Munbo the Athriya. Adana, Christian Jiva the Navashim Kanam, Namaka Mata Milata, Uru Snehid, Mata Mata Milata, Uru Vadadu, Mata Milata, Uru Karta, Kunda, Adela Marial, Yendela Marial, Snehid the Kaipun, Soda Mariko, Sarai Yedor Kaipin Bali, Inata Snehid, Inata Shadaway Mar. College out in Jerobo, Kali, Vari, and Tadichu, Yenambaya. Yanan, Uri Kil and Kaibadata, Uri Nala Gata, Surat Namakonda, other under circumstances of life should not capture our spiritual joy. Namada Jiva the Sari Uri Kil, Namada Yami, a Sandorshade, Kavarche Jir, we should have a strong determination as to who we are. Namada will do another negotiation, Namakur, Uracha, the Riman Diagon, and where to we are heading. Yamatanal Gona and Marian. Christ is of great travel agent. Kustu Anamad Yetu Sreshna travel agent. He has already reserved our ticket and our destination. Amane Namad ticket to serve again. Aman Namad Namad is the Ramote Kundu. Although Sada Parayan and Ari, we should see the Indian Arayan. Aman and the Uba the Ada was somewhere so she bought. Shakan and the Urachum Irigan. Allah Gurunala, Pratia Shula, the Ari Mula Sandosh Mula, and the Gramma Dusum Nerno. Kustavil, Nangala Kutuso, Association. Take us from Kedayarumla, Devon, Elavri, and Indigator.